يجوج ما جوج الأصل أو الظاهر أو ما عليه أكثر أهل العلم أنهما قبيلتان عظيمتان مد الله جل وعلا لهما في العمر وكثر لهما في النسل وأنهم ينتسبون إلى يافث ابن نوح نوح عليه السلام له أربعة أبناء على المشهور حام وسام ويافث وكنعان أحدهم أحد هؤلاء الأربعة غرق بنص القرآن قال ربنا فكان من المغرقين فبقي ثلاثة فعلى ظاهر القرآن آية الصفات وجعلنا ذريتهم الباقين ما من أحد إلا وينتسب إلى أحد هؤلاء الأبناء إلى ثلاثة, ثلاثة. فالمشهور عند أكثر أهل العلم واختاره مجلد الطبري وعليه أكثر أهل العلم على أنهم أي يجوج ومأجوج من قبائل من ينتسبون إلى يافث ابن الوح أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه فقال صغار العيون كأن وجوههم المجان المطرقة عراض الوجوه وهذه سمة لأهل شمال آسيا وشرقها معروف معروفة موجودة فلا يعني من شابههم أنهم هو يجوج ومأجوج لكن كما أن العرب الذين يسكنون مثلا أن جزيرة العرب وما حولها من العرب الشرق الأوسط تكاد سنحتهم تكون نعم. واحدة كما أن أهل أوروبا نعم. تكاد صفتهم سنحتهم واحدة كذلك أهل آسيا أهل أفريقيا أهل كذا نعم. السنحة واحدة مع أنهم أمم نعم. أمم مختلفة لكن السنحة واحدة فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أنهم عراض الوجوه صغار العيون كأن وجوههم المجان المطرقة المجان جمع مجن وهو الدرع فكان يطرق بالحديد حتى على الصبحي فأت الحديد تنفرد وهذا ظاهر فيهم يعني يعني مطرق يعني قد طرق فهذا ظاهر جدا في في وصف وأدى تراه يعني لا يمكن إنكاره في وصف من في وصف من يشبههم أما هم لم نراهم بعد إن شاء الله ما نراهم لم نراهم بعد فهذا ما يتعلق من اختلاف العلماء أيها الأخ المبارك حول ما هي يأجوج ومأجوج إذا نخلص من هذا أنهم بشر وإنس ومقتضيات الأحاديث كما سيأتي تدل على أنهم مثلهم مثل سائر مثلهم مثل سائر الناس النبي عليه الصلاة والسلام نام ذات يوم عند زينب بنت جحش زوجته تقول رضي الله عنها فقام عليه الصلاة والسلام محمر الوجه وقال لا إله إلا الله وين للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج وحلق يعني بين مقدار مثل هذا قالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث يعني الفساد فهذا يدل على أن هذا الرجم الردم أعين على فتحه قليلا جاء حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام يخبر عنهم قال إنهم يحفرون كل يوم فيقول القيم عليهم وهذا يدل على أنهم منظمون نعم. ارجعوا فستحفرون غدا فيعودون فيجدونه أشد مما كان عليه بقدرة من؟ سبحانه وتعالى بقدرة الله نعم. فلا يمكن أن يعجل الله لعجلة أحد من خلقه إنا كل شيء خلقناه بقدر ثم جئت على قدر يا موسى لا يمكن يعني موسى مكث عشر سنين في أرض مدين يهيئ للنبوة وهو لا يدري ولذلك يعني من لا يعرف رحمة الله تجده عجل صحيح. ومن يعرف رحمة الله حقا يستسلم لربه والله أعلم حيث يجعل رسالته طبعا النبوة انقطعتك أنا تكلمنا في الفضل دون الرسالة المقصود ثم يقول صلى الله عليه وسلم حتى إذا بلغوا مدتهم وأراد الله أن يبعثهم يبعثهم يعني يخرجهم نعم. يقول القيم عليهم كل شيء جعله جعل الله له سببا سبحان الله تعودون غدا إن شاء الله هذه المرة ألهم أن يقول إن شاء, إن شاء الله مع أنه طبعا كافر ويستثني فيعودون فيجدونه كما تركوه بالأمس, بالأمس. وهذا يدل على أن هناك ردم مسد لأن هذا الكلام النبوي الصادق المصدوق يحمل على حقيقته نعم. لا مجال للمجاز هنا ولا لتأويله ولا لأخذه يعني سلم يخاطب عرب بلغة عربية هذا الذي يفهم, يفهم بالعربية أن هناك ردم حقيقي وأن هناك ناس يحفرون حتى يزيلوا هذا الردم ويرون شعاع الشمس هذا لا يقبل تأويل نعم. ولا يقبل يعني أي صرفه عن ظاهره بأي حال لأن ليست لفظة أو لفظتان أو ثلاث نعم. نتكلم عن خبر كامل تام نعم. 
لو انك اخللت باي لفظه فيه اخللت به كله نعم. فيرون شعاع الشمس فلما يرون شعاع الشمس يحفرون فيخرجوا نعم. كما قال الله واقترب الوعد الحق فإذا هي, فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين ولهذا قال أهل العلم إن خروجهم قبل الساعة بزمن يسير بدليل قول الله اقترب الوعد الحق فيخرجون فيخرجون ينسلون الله يقول حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون من كل أكمة من كل مكان مرتفع نعم. الآن في, في, في العرف الوصفي نعم. الإنسان إذا كان فيه عظمة ناتئة في الظهر عفى الله عنه وعن نعم. كل مبتلى يقال نعم. له أحدب لارتفاعها نعم. فالله جل وعلا يقول من كل حدب من كل مكان مرتفع, مرتفع. يأتون ينسلون يدل على الكثرة وقد قال بن سعدي كلاما يدل على عقله وفهمه قال الله أعلم إن كان هذا لسرعتهم أو لآلات سخرت لهم سبحان. الله أعلم إن كان هذا لسرعتهم أو لآلات سخرت لهم وهذا العالم الحق يحتاط نفسه في الكلام ولا يجزم فيما دل القرآن عليه إنما يؤدي تؤدي أقواله إلى مفهوم إلى مفهوم القرآن وهم من كل حد من ينسلون يمرون على البحيرات يشربونها وعلى الزروع يأكلونها آتاهم الله قوة حتى إن الله يقول لعيسى بن مريم أخرجت عبادا لي ليس لأحد بهم يدان فالإنسان العاقل الشيء الذي ليس له به له به يد لا يقاوم خلاص فيستسلم عيسى ويذهب الى جبل الطور حرز عبادي الى الطور حرز عبادي الى الطور والله اعلم كيف ان الطور يكفي المؤمنين انا ذاك لكن هذه يدخل قضيه البركه هنا يعيثون في الارض فسادا يقول صلى الله عليه وسلم فيرمون سهامهم الى السماء فيردها الله لاحظ الآن التعبير النبوي كهيئة الدم ما قال فيها دم لأن ما قتل واحد بس الفتنة لهم عياذا بالله يردها الله حمراء كهيئة الدم فمن سفاههم يقولون على قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء طبعا يعينهم بعد بعد قوة الله كثرتهم يعينهم بعد قوة الله كثرتهم هذه الكثرة بها يشربون البحار والنهار البحيرات والأنهار كل ما يشرب وكل ما يؤكل وتبقى الأرض نتنة من يعني يدخلون كل بيت الآن يأتي مسألة عظيمة هنا إذا أذنت لي يعني الآن نسمع بهد عروش وذهاب كراسي وزوال دول وذهاب حكم من يعني يرى بعين تأسرها القنوات يظن أن هذا بسبب المظاهرات أو الاعتصامات أو الانقلابات وهو والله ليس بهذا البتة هذا بسبب دعوات دعوات مظلومين لا يمكن أن يزيل الله أحد من نعمة آتاه إياها إلا بمعصية جلبها على نفسه وأعظمها ما كان يتعلق بحق المخلوقين لا إله إلا الله نعم. الدليل هنا هؤلاء على كثرتهم وعددهم كيف يهلكون ببركة دعاء عيسى عليهم الله. ببركة دعاء عيسى عليهم فعيسى لا يغلبهم بالسيوف والقسي والرماح يغلبهم بالدعاء فيدعو الله عليهم بركة دعاء عيسى تقتل هؤلاء كما أن دعوة المظلومين في السجون في المعتقلات في مواطن الأسر في في البيوت إذا أحد في بيته شخص مظلوم هي التي تهلك أصحاب الظالم هي التي تهلك الظالم الله جل وعلا يسمع ويرى سبحانه